हेलो माय डियर फ्रेंड्स दिस इज योर सनी एंड वेलकम टू माय स्टडी स्मार्ट फॉर सक्सेस चैनल फ्रेंड्स ये रोज मनो ट्रिग्नोमेट्री लोनी पार्ट फाइव वीडियो चलते हैं फ्रेंड्स इन दिन कंटेंट मनो ऑलरेडी चार रोज जल बंदू मनो पार्ट वन चुटनी ट्रिग्नोमेट्री पार्ट वन नो पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर वीडियो चूसे हैं मु Part file lo kuno macam ni, anda macam ni anda kuno wajib sama, dan tadah copy atau laptop ada peralat ini, dan orang lain mana cekel pun, ini complete jenis ini daripada next ini chapter start jadi orang jepsen ini knowledge itu mana, anda kene hero jadi complete jenis itu, ok kan friends, ni anda ni awal awal itu, wait jenis ni orang classes guruin cik, orang anda ni very good morning, and also friends, ni anda ni baga prepare awal ni, mana MTS, SSC, MTS pada application ni, pergi kau ni jepsen semua video jenis ni, please apply jenis kau ni, alagi. Tapala karya ni mula ante mana AP post lo kuda, orang itu only tenth orang 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 kuda apply jenis kuda, di kuda apply jenis conference. Mie anda tu, itu apa job lo ni? Sukses awal lo korang mana? Iroj mana video start cedamu? So friends, Iroj itu trigonal material lo mana? Part five video jossno, adi kuda only previous questions tu. Entah kuda already mana basics cover, basics cover jenis semua pen serat cedamu one minute. Hmm. बेसिक्स कोड कवर चेस समीर कावल अंटे मिरु प्लीज पार्ट वन टू थ्री फोर तप्पा कोण चोरण्डी पैदा के उन्हें माहाई तो वन आवर लो मिक वन अंटे ओके टू आवर लाई पद्धि मंची क्लास के समस्त दे एंड अलग गुर्तिंच कोला कोण मिकी चेप्पे मर दें दा टैन कार्ट रूल्स अलग गुर्तिंच कोली यारे आईडेंटिटी अ ini matran kan, macam cara mandi simple gak kawali, ini gak kawal ente alak kah, mir mundu basic concept ente nace kundan, tapi automatic mir shortcut sah, mih kejelas pada, mire mih antara mire shortcut mir nace kau alar, ada entah, so don't worry alang title ke, ada entah, so friends, hero mana direct gak questions choose nama no basic sendiri kene part one, part two, part three lalu choose sama already, only kunni questions sah, abikor complete chase mana, next part gak lepas mana, so coran first problem, simplify, okay, sorry, simplify रूट ओवर वन माइनस साइंस क्यूअर टेटा डिवाइडेड बे वन माइनस है तो ये एंटी वन माइनस है चलो एंडी व्हाट इस आइडेंटिटी है मान के एंटी फॉर्म लों दे साइंस क्यूअर टेटा प्लस कॉस क्यूअर टेटा इज़ इक्वल टू वन इधर मिक्स तेरिस का था इधर तेरिस तेरे मेरी प्रॉब्लम चेक करो लेते एंटे मैं को � ये एंटर नहीं थे अंटे अलग वस्तु थी साइंस क्वेश्चन टेटा प्लस वन अलग वस्तु थी अलग गुरुत्वाकर्षण को दांतों पर सीक्वेंस क्वेश्चन टेटा माइनस टैंस क्वेश्चन को वन नो कुछ कुछ चीजों माइनस कास्ट क्वेश्चन को वन नो अब कौन चेप्पे नो अब ना क्या था सीक्वेंस क्वेश्चन टेटा माइनस टैंस क्वे� कॉट स्क्वेयर टेटा इज़ कॉल्ड वन नो ये मूड में किसे पन पार्ट वन वीडियो लो प्लीज गुतिंच कौन दी ये जब पन सो इपर दिन में साइंस क्वेयर टेटा कॉस क्वेयर टेटा पन अंडर ने निन्न इंच अस्तनो कॉस क्वेयर टेटा इज़ कॉल्ड वन में ने साइंस क्वेयर टेटा ने इसको चा अलग है साइंस क्वेयर टेटा इज़ कॉल्ड वन में ने स रूट की स्क्वेयर स्क्वेयर की पौधे में बिलिंग नेटी कॉस टेटा बाई साइन टेटा सो कॉस टेटा बाई साइन टेटा एंटे कॉट टेटा सो आंसर ये होते थे ऑप्शन भी कॉट है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन रियलिटी में आड़ी है अर्थात नहीं दे ना अंतर नहीं हूँ चेस को ने क्वेश्चन कहा दो नहीं मैं चिप्पे क्वेश्चन कह if the value of theta is equal to root 30 degrees, then value of tan square theta plus cot square theta. So, what do you think? If tan square theta is equal to 30 degrees, it is simple. What do you do? Tan square 30 degrees plus cot square 30 degrees. So, tan square 30 degrees is 1 by root 3 whole square. Cot 30 degrees is root 3 whole square. So, what do you think? 1 by 3 plus 3. What do you think? 3. 1 plus 9 अंटे 10 by 3 अन्न दी आंसर होता था मरा so option yes option C 10 by 3 so यावरे ना सरे इप्पुडू सर ये 1 by root 3 में लगाया इसको ना रू ये 30 degree सही था ना अंटे चिप्त ना friends please part one two three में चोरण्डी मैं कंदुले चिप्पन part one लो particular में part one चोरण्डी मैं को degrees नीचे आला कामर जान्डे like okay वो पंचे आता मरा ऑक्टेंस ऑफ फ्रेंड्स इस कट्टे होते हैं मैं को साइन साइन जंटे जीरो ओपर फॉर एग्जांपल हो इकड़ मानो साइन तीस कुंडा मो 
ఒక్క నిమిషం ఇది అరేజ్ చేసి మొత్తం అంతనా మీకు ఫ్రెండ్స్ ఇది అర్థమైంది కదా ప్రాబ్లం అయితే అర్థమైంది కదా ఇక్కడ ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారో వాళ్ళకే చెప్తున్నాను ఏం చేస్తారు ఫస్ట్ మీరు జస్ట్ ఒకవేళ మీరు గుర్తు లేకపోయినా మీకు గుర్తు లేకపోయినా ఎందుకంటే అట్లీస్ట్ ఒకటి రెండు మార్కులు అడుగుతారు అనమాట డీటెయిల్ గురించే మీకు గుర్తు లేకపోయినా ఏం చేస్తారు సైన్ టేట్ ఎక్కడ వేసుకోండి కాస్ట్ ఎట్ వేసుకోండి ఈ ట్యాన్ టేట్ వేసుకోండి మిగతా మీకు తెలుసు సైన్ కాపోజిట్ కోస్ కాన్ టేట్ కాస్ కాపోజిట్ సిక్ అంటేట్ అని ఈ మూడు వేసుకున్నా సరిపోద్ది సో జీరో డిగ్రీస్ మీరు కనిపెట్టాలి థర్టీ డిగ్రీస్ కనిపెట్టాలి ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ కనిపెట్టాలి సిక్స్టీ డిగ్రీస్ కనిపెట్టాలి నైంటీ డిగ్రీస్ కనిపెట్టాలి అంతే కదా సో జస్ట్ ఏం చేస్తారు జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ తర్వాత అన్నిటికి డివైడెడ్ బై ఫోర్ 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 అండి అన్నిటికి రూట్ 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 అని వేసుకుంటారు అమ్మా లేకమ్మా ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి జీరో బై ఫోర్ అంటే జీరో మీకు జీరో వచ్చింది ఓకేనా తర్వాత వన్ బై ఫోర్ అంటే వన్ బై వన్ బై వన్ బై టూ వస్తుంది అవునా ఇదంటే ఒక ఒకటిలో ఒక రెండు అంటే వన్ బై రూట్ టూ వస్తుంది ఇదేమవుతుంది రూట్ త్రీ బై టూ వస్తుంది అంతే కదా ఫోర్ కాబట్టి ఇది ఫోర్ ఫోర్ వన్ అంటే వన్ వస్తుంది సో కాస్ట్ అవుతుంది డైరెక్ట్ ఆపోజిట్ అంటే నైంటీ డిగ్రీస్ ఇక్కడ వన్ అయిపోద్ది ఇక్కడ రూట్ త్రీ బై టూ అయిపోద్ది మీరు ఇంకేం చేయాలి ఒక్క సైన్ కనిపెడితే మీరు అంత ఈజీగా చేసవచ్చు అనమాట సో ఇది ఇక్కడికి వచ్చేది కాబట్టి వన్ బై టూ అయిపోద్ది ఈ జీరో ఇక్కడికి వచ్చేది టాన్ అవుతుంది డివైడెడ్ బై సైన్ టాన్ అంటే ఏంటి సైన్ టీటా బై కాస్ట్ ఎట్ ఈజ్ టు టాన్ టీటా సో జీరో బై వన్ అంటే జీరో వన్ బై టూ వన్ బై వన్ బై టూ రూట్ త్రీ బై టూ అంటే వన్ బై రూట్ త్రీ అవునా సో ఇది వన్ బై రూట్ టూ వన్ బై రూట్ టూ అంటే వన్ రూట్ త్రీ బై టూ వన్ బై టూ అంటే రూట్ త్రీ వన్ బై జీరో అంటే ఇన్ఫినిటీ అవునా ఏ నాట్ డిఫెండ్ ఇన్ఫినిటీ ఆర్ నాట్ డిఫెండ్ ఏదైనా ఒకటే సో ఇప్పుడు చూడండి నేను డైరెక్ట్ గా నాకు థర్టీ డిగ్రీస్ అండి టాన్ టేటాజ్ కూడా థర్టీ డిగ్రీ టాన్ థర్టీ డిగ్రీస్ ఎంత చూడండి టాన్ థర్టీ డిగ్రీస్ ఎంత నేను అదే నేను డైరెక్ట్ చేశాను వన్ బై రూట్ త్రీ అని ఇది నాకు గుర్తుండిపోద్ది ఇది మీకు గుర్తుంచుకోవాలి కూడా అర్థం కదా ఒకవేళ గుర్తుంచుకోలేదు అంటే మాత్రం ఇంత ప్రొసీజర్ లో మాత్రం మీరు చేసుకోవాలి బట్ ఎప్పటికీ మర్చిపోరు ఇది మరి మీరు గుర్తుంచుకోండి ఎలా రావాలి బట్ అనేది ఎప్పటికీ మర్చిపోరు ఇది మీ ఇష్టం గుర్తుంచుకుంటే చాలా ఫాస్ట్ గా అయిపోద్ది గుర్తుంచుకోలేకపోయినా సరే ఇంకో టెన్ సెకండ్స్ ట్వంటీ సెకండ్స్ మీకు వేస్ట్ అవుతుంది అంతే తప్పించి ఇంకేమీ లేదు అర్థం కదా బట్ క్వశ్చన్ అయితే మాత్రం కరెక్ట్ గా చేయండి ఓకేనా సో ఆన్సర్ మనకి ఆప్షన్ టెన్ బై త్రీ వస్తుంది అనమాట ఐ హోప్ అర్థం అయింది అనుకుంటా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఈఫ్ కాస్ట్ ఈటా ఇచ్చి కూడా ఫోర్ బై ఫైవ్ దాని వాల్యూ సీకెండ్ టేటా కోసం చూడండి కాస్ట్ ఈటా యాక్చువల్ గా ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రాంగిల్ ఓకే కాస్ట్ టీటా అంటే ఏంటి టీటా కాస్ అంటే ఏంటి ఎదుటి భుజం నార్మల్గా ఇదేంటి ఎదుటి భుజము ఇది పక్క భుజము పక్క భుజము కానీ భూమి కానీ అనొచ్చు అంటే ఇదేంటి హైప ఇది హైట్ ఇది ఏంటిది బేసు ఇది హైపోనేసు అంటే ఇది కర్ణము మన తెలుగులో ఇది కర్ణము అంతే కదా సో నార్మల్ గా కాస్ట్ ఈటా అంటే ఏంటి పక్క భుజము లేదా భూమి అంటే కాస్ట్ ఈటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు పక్క భుజము పక్క భుజము యా భూమి డివైడెడ్ బై కర్ణం అంతే కదా లేదా అడ్జస్ట్ అంటే బేస్ డివైడెడ్ బై హెచ్ అనమాట సో బేస్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ అవుతుంది ఫోర్ అవుతుంది ఫోర్ కర్ణం ఏంటి హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ అవుతుంది ఫైవ్ సో ఇదేమవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా త్రీ అవుతుంది మీకు ఆల్రెడీ చెప్పిన ట్రిపుల్ ఎట్ మీకు ట్రిపుల్ ఎట్ చెప్పాను అవునా ట్రిపుల్ ఎట్ అంటే ఏంటి ట్రిపుల్ ఎట్ అంటే మూడు నాలుగు ఐదు ఐదు పన్నెండు పదిహేడు అవునా కదా ఇవన్నీ ట్రిపుల్ ఎట్ మీరు గుర్తుంచుకుంటే ఇంకా ఫాస్ట్ గా వచ్చేది ఒకవేళ గుర్తుంచుకోలేకపోయినా మీరు జస్ట్ ఏం చేస్తారు ఒక నిమిషం అంతా అరైజ్ చేసి మీకు చెప్తా ఓకే గుర్తుంచుకోలేకపోయి ఏం చేస్తారు చూడండి ఇది మనకు తెలుసు అట్లీస్ట్ మీకు ఇది తెలియాలి సైన్ కాస్ట్ ఎట్ ఐజ్ కూడా ఫోర్ బై ఫైవ్ అంటే ఫోర్ ఎక్కడ వస్తుంది ఫైవ్ ఎక్కడ ఎందుకంటే ఇది హైపెనేసు ఇది బేసు ఇది హైట్ ఓకేనా అర్థం దా లేదా ఇది మీకు ఎదుటి పొచ్చము ఇది భూమి ఇది కర్ణం ఇది తెలుగు కూడా చెప్పాలండి సో మనకి ఇది నాలుగు ఐదు వచ్చింది దీన్ని కనిపెట్టాలి ఏం చేస్తాము ఐదు స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నాలుగు స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అనుకోండి అంతే కదా సో అవి ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది ఐదు స్క్వేర్ మైనస్ నాలుగు స్క్వేర్ రూట్ ఓవర్ అవుతుంది ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంతే కదా ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఇరవై ఐదు మైనస్ పదహారు రూట్ ఓవర్ అంటే తొమ్మిది రూట్ తొమ్మిది అంటే ఎంత మూడు చూడండి మూడు వచ్చింది ఆన్సర్ మీరు ఎలా చేసుకోండి బట్ ఇలా చేసుకుంటే టైం వేస్ట్ మీకు ట్రిపుల్ ఎట్ గుర్తుంటే మూడు నాలుగు ఐదు ట్రిపుల్ ఎట్ ఐదు పన్నెండు పదిహేడు ట్రిపుల్ ఎట్ ఇవన్నీ మీరు గుర్తించుకున్నారు అనుకోండి మీకు ఈజీగా ఉంటది సో ఇప
మీకు ట్రి ట్రిగనామెట్రీ మార్కులు మీ జోబులో ఉన్నట్టే అర్థమైందా ట్యాన్ కార్ట్ రూల్ టూ టూ రూల్ కూడా మీకు తెలిసే ఉంటుంది అర్థమైంది ఆల్రెడీ పార్ట్ ఫోర్ వీడియో చూడండి ట్యాన్ కార్ట్ రూల్ సో చూడండి కార్ట్ ఏజ్ కూడా ట్వెల్వ్ బై ఫైవ్ అంటే దాని సైన్ చూడండి సేమ్ కాన్సెప్ట్ నేను ఏం చేస్తాను ట్రిప్లెట్ సారీ ఒక్క నిమిషం బాగా ఏంటి పెన్ కూడా ఇలాగే ఏం చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ కొద్దిగా మీరు బేర్ చేయాలి నా సెటప్స్ అంతా బాగా వచ్చినంత వరకు ఓకే బట్ ఫ్రెండ్స్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ మన వాళ్ళ అందరూ చాలా మంది వెయిట్ చేశారు అలాగే చదువుకున్నారు కూడా ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ మీ వల్ల నేను మీ గురించి ఎంతైనా కష్టపడగలనప్పుడు సో కాట్ ఏంటి ట్వెల్వ్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ సో కాట్ అంటే ఏంటి చూడండి ట్యాన్ కి ఆపోజిట్ అసలు ట్యాన్ అంటే ఏంటి ఎదుటి భుజం బై భూమి అవునా సో కాట్ ఏమవుతుంది ఆపో వన్ బై ట్యాన్ అంటే భూమి బై ఎదురు భుజం అంటే ఏంటి పన్నెండు అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ పన్నెండు ఇక్కడ ఐదు అవుతుంది సో కర్ణం ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఆపోజిట్ గా పదిహేడు ఇది ట్రిపుల్ ఎట్ అవునా కదా ట్రిపుల్ ఎట్ ఏంటి ఐదు పన్నెండు పదిహేడు లేదా కర్ణం కనిపెట్టాలి ఏం చేశారు ఫైవ్ స్క్వేర్ ప్లస్ పన్నెండు స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ఫైవ్ స్క్వేర్ అంటే ఇరవై ఐదు పన్నెండు స్క్వేర్ అంటే నూట నలభై నాలుగు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ సో ఎంత నూట అరవై తొమ్మిది ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది పదిహేడు అనమాట నూట అరవై తొమ్మిది పదిహేడు స్క్వేర్ కదా సో ఆటోమేటిక్ మనకి పదిహేడు వస్తుంది ఇది మీకు తెలియాలని చెప్పాను బట్ మీరు అదే గుర్తుంచుకుంటే సింపుల్ అనమాట సో ఇప్పుడు మనకి మనకి ఎదురు భోజనం తెలుసు భూమి తెలుసు కర్ణం తెలుసు సో సైన్ ఏ అంటే ఏంటి ఎదుటి భుజం బై కర్ణము సైన్ ఏ ఎదుటి భుజం బై కర్ణం అంటే ఏంటి ఐదు ఎదుటి భుజము కర్ణము పదిహేడు అంటే ఐదు బై పదిహేడు ప్లస్ కాస్ ఏంటి ఏంటి పక్క భుజము లేదా భూమి డివైడెడ్ బై కర్ణము అవునా అంటే భూమి డివైడెడ్ బై కర్ణము అన్నది కాస్ ఏ సో అంటే భూమి అంటే ఎక్కడ ఎంత పన్నెండు కర్ణం ఎంత అంటే పదిహేడు సో పన్నెండు డివైడెడ్ బై పదిహేడు అనమాట సో ఇంటూ కొసికంటి ఏ కొసికంటి ఏ ఏంటి సైన్ ఏ కి ఆపోజిట్ ఆ రెడీ సైన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై కొసికెంట్ ఏ అవునా లేదా కొసికెంట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై సైన్ ఏ సో వన్ సైన్ బై తెలిసేంతగా పదిహేను బై పదిహేడు అంటే ఇక్కడ సింపుల్ గా పదిహేడు బై ఐదు అంటే జస్ట్ ఆపోజిట్ మీరు ఇంకా అంత ఆలోచించే అవసరం లేదు బేసికల్ గా ఏం చేస్తారంటే కర్ణం పైన వేస్తారు ఎదురు భోజనం కింద వేస్తారు అంతే ఇప్పుడు పదిహేడు రెండు కామన్ కాబట్టి పదిహేడు పన్నెండు ఐదు పని అంటే ఇది పదిహేడు అయిపోద్ది ఇంటూ పదిహేడు బై ఐదు పదిహేడు పది అయిపోతే ఆన్సర్ అవుతుంది పదిహేడు బై ఐదు అనమాట సో ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉంది ఆప్షన్ ఏ పదిహేడు బై ఐదు అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట ఐ హోప్ ఫ్రెండ్స్ అర్థమైంది కదా మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నా ఫ్రెండ్స్ అర్థమైందా అర్థం కాకపోతే ప్లీజ్ కమెంట్ చేయండి కమెంట్ చేసిన తర్వాత మీకు తప్పకుండా రిప్లై ఇస్తాను ఒకరి ఎవరైతే నాకు జెన్యున్ గా అనిపిస్తుందో అర్థమైందా సో నెక్స్ట్ ఏంటి ఇఫ్ టూ కాస్ట్ టీటా ఇచ్చుకో రూట్ త్రీ దెన్ కాస్ట్ టీటా ఇంటూ టాన్ టీటా ఎంత అన్నాడు చూడండి సింపుల్ ఇప్పుడు టూ కాస్ట్ టీటా ఇచ్చుకో టూ రూట్ త్రీ అంట సో కాస్ట్ టీటా ఏమవుతుంది రూట్ త్రీ బై టూ ఎప్పుడైతే నాకు కాస్ట్ టీటా రూట్ త్రీ బై టూ వచ్చిందో నాకు టీటా వాల్యూ తెలిసిపోద్ది అంతే కదా ఇఫ్ కాస్ట్ టీటా ఇచ్చుకో టూ రూట్ త్రీ బై టూ అంటే టీటా వాల్యూ ఏమవుతుంది థర్టీ డిగ్రీస్ అంతే కదా థియేటర్ వాల్యూ థర్టీ డిగ్రీస్ మీకు కావాలంటే ఇప్పుడే మనం చేసాం ఎక్కడ చేసాం చూపిస్తాను ఓకే ఇక్కడ ఏం చేసాం చూడండి కాస్ థర్టీ డిగ్రీస్ అంతా చూడండి రూట్ త్రీ బై టూ అవునా వచ్చిందా ఓకే మీకు వేరే ఇంక్ కలర్ తో చూపిస్తాను చూడండి కాస్ థర్టీ డిగ్రీస్ రూట్ త్రీ బై టూ అవునా కాస్ థర్టీ డిగ్రీస్ సో ఇదే నాకు గుర్తుంది నేను ఎందుకే వేసేస్తాను ఒక గుర్తు లేకపోతే మీరు ఏం చేస్తారు జస్ట్ కనిపెట్టుకోవాలి అంతే ఇంక అంతకన్నా ఇంకే ఆప్షన్ లేదు సో రూట్ త్రీ బై టూ కాస్ట్ ఏంటి అంటే టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ డిగ్రీస్ నాకు వచ్చింది సో ఎప్పుడైతే నాకు టీటా ఈజ్ థర్టీ డిగ్రీస్ కాస్ట్ టీటా అంటే నాకు ఏమవుతుంది ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్ గా చేస్తాను కాస్ట్ టీటా ఈజ్ రూట్ త్రీ బై టూ ఇంటూ టాన్ టీటా అంటే ఏంటి టాన్ థర్టీ డిగ్రీస్ అంతే కదా టాన్ థర్టీ డిగ్రీస్ అంటే ఎంత వన్ బై రూట్ త్రీ అంతే కదా టాన్ థర్టీ ఈజ్ కూడా వన్ బై రూట్ త్రీ కాస్ట్ థర్టీ కూడా రూట్ త్రీ అంతే కదా సో రూట్ త్రీ కి రూట్ త్రీ పోతే వన్ బై టూ మిగులుతుంది సో ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి రూట్ త్రీ సో వన్ బై రూట్ త్రీ ఎలా వచ్చింది అనుకుంటే మీరు జీరో థర్టీ డిగ్రీస్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఇవన్నీ వేసుకోండి ఓకే సిక్స్టీ డిగ్రీస్ నైంటీ డిగ్రీస్ వేసుకుని చేసుకోండి లేదా నీకు ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను ఎలా చేయాలని సరే జీరో బై ఫోర్ వన్ బై ఫోర్ అయినా చేసుకోండి చూడండి టాన్ థర్టీ డిగ్రీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై రూట్ త్రీ అవునా సో ఐ హోప్ మీకు అర్థం అయింది అనుకుంటున్నాను నేను ఎలాగే అప్రోచ్ అవుతున్నాను అని సరే మీరు కూడా అలాగే అప్రోచ్ అవ్వాలన్నమాట అర్థమైందా ఇప్పుడు మన నెక్స్
హాయ్ జతి ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి ఎల్సిఎం కడితే రూట్ టూ వన్ ప్లస్ రూట్ టూ అంటే వన్ ప్లస్ రూట్ టూ బై రూట్ టూ ఎక్కడ ఉంది యాజ్ ఆప్షన్ సి వన్ ప్లస్ రూట్ టూ బై టూ అన్నమాట ఐ హోప్ ఫ్రెండ్స్ మీకు అర్థం అనుకుంటే అర్థం కాకపోతే ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి ఏది సైన్ టేటా కాస్ట్ టేటా టాన్ టేటా జీరో డిగ్రీస్ థర్టీ డిగ్రీస్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ నైంటీ డిగ్రీస్ సో జీరో డిగ్రీస్ దగ్గర మీకు జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అయ్యా సార్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ అన్నిటికి డివైడెడ్ బై ఫోర్ చేయాలి అన్నిటికి డివైడెడ్ బై ఫోర్ చేసి అన్నిటికి రూట్ పెట్టి అన్నిటికి రూట్ పెట్టి కట్ చేసుకుంటూ వస్తే జీరో వన్ బై సారీ రూ వన్ బై రూట్ టూ వస్తుంది ఇక్కడ ఇక్కడ వన్ బై సారీ వన్ బై టూ వస్తుంది వన్ బై రూ ఇక్కడ వన్ బై రూట్ టూ వస్తుంది ఇక్కడ రూట్ త్రీ బై టూ వస్తుంది ఇక్కడ వన్ వస్తుంది మేడం వన్ వన్ బై రూట్ ఇక్కడ రూట్ త్రీ బై టూ వన్ బై రూట్ టూ వన్ బై టూ వన్ బై టూ వన్ జీరో ఇక్కడ వస్తుంది మేడం సో ఇలా మీరు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోరు ఇది మాత్రం తప్పదు మీరు గుర్తుంచుకోలేకపోతే అర్థమైందా ఐ ఫ్రెండ్స్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నా సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఇప్పుడు దీన్ని మీరు ఏం చేస్తారు మీరు ట్రయాంగిల్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ వేసుకోవాలి అవునా కదా ఇక్కడ ఏమన్నాడు సైన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నాలుగు బై ఐదు నాలుగు బై ఐదు అనగానే మీకు జస్ట్ మీకు గుర్తుండిపోవాలన్నమాట ఎదుటి భుజంబే కర్ణము సైన్ అంటే ఎప్పుడైతే ఎదుటి భుజంబే కర్ణం వచ్చిందో వేరే భుజం ఎంత అవుతుంది మూడు అవుతుంది అంతే కదా అంటే ఇక్కడ నాలుగు ఐదు ఇక్కడ ఏమవుతుంది మూడు ఉండదు అనమాట అంటే ఇది సైన్ ఎక్స్ సో ఇక్కడ ఏమైనా కదా దాన్ని సీకే టాక్స్ డివైడెడ్ బై సైన్ ఎక్స్ అడిగాడు మీకు జస్ట్ ఇంకేమీ లేదు సీకే టాక్స్ వాల్యూ పెడతారు సైన్ ఎక్స్ వాల్యూ కాదు ఐ హోప్ మీకు ఇది ఎలా చేయాలో అర్థం అనుకున్నా దీన్ని మీరు ఏం చేస్తారంటే హోంవర్క్ చేసి అర్థమైందా ప్లీజ్ కమెంట్ సెక్షన్ లోని కమెంట్ చేయండి అండ్ అలాగే కమెంట్ చేయండి ఐబిపిఎస్ క్యాలెండర్ రిలీజ్ అయ్యింది అవునా ఐబిపిఎస్ క్యాలెండర్ ఎవరెవరికైతే ఐబిపిఎస్ తాలూకా ఓకే ప్రిపరేషన్ కూడా కావాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరూ నాకు అట్లీస్ట్ ఒక ముప్పై నుంచి నలభై నాకు అంతకనే ఒక ముప్పై నుంచి నలభై కమెంట్స్ ఐబిపిఎస్ కూడా కవర్ చే ఐబిపిఎస్ ఎస్బీఏ ఓకే ఇవి కూడా కవర్ చేయండి సార్ అని అంటే వీటికి సపరేట్ అంటే మనం ఎస్ఎస్సి కూడా చేద్దాము దాని ప్యానల్ గా మళ్ళీ ఐబిపిఎస్ అండ్ ఎస్బీఏ కూడా చేద్దాము బట్ నాకు మాత్రం కమెంట్ కావాలి మాకు కావాలి సార్ అని చెప్పేసి నాకు కమెంట్ కావాలి ఏది కమెంట్ లో మీరు కోరితేనే నాకు చూస్తేనే మీకు ఇంట్రెస్ట్ అనిపిస్తేనే నేను చేస్తాను లేదంటే నేను చేయను అదే ఎందుకంటే అన్నెసరిగా నా వాయిస్ అంటే అన్నెసరిగా నా ఎనర్జీ ఓకే నా టైం వేస్ట్ చేయడం కూడా నాకు ఇష్టం లేదు మీలో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటేనే కదా నేను చెప్పాలి నేను చెప్పినంత మాత్రమే మీరు చదువుకోకపోతే వేస్ట్ కదా నేను చేసింది అంతే అందుకే నాకు కొన్ని కమెంట్లు వస్తాయి అనుకోండి ఏ సార్ ఐబిపిఎస్ చేయండి అని అంటే నేను తప్పకుండా చేస్తాను బట్ అట్లీస్ట్ థర్టీ టు ఫార్టీ కమెంట్స్ కావాలి అప్పుడే నేను చేయగలను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఐ హోప్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మళ్ళీ రేపు మంచి వీడియోతో కలుద్దాం అప్పుడు ఓకే హ్యావ్ అ నెక్స్ట్ డే బాయ్ టేక్ కేర్